不可能，你应该被我的极品引坤瓶炼化。不对，你这个炼气器，居然破开了我的极品引坤瓶。我的妖丹都被你用光了，说吧，怎么赔我？啊？这这瓶子里面的妖丹不是我的吗？为什么反倒是我赔他？完了，这下我们魔云宗要全部覆灭了。最起码要赔上数万个灵石、珍宝，还有灵气、灵药也得有。你们收拾都该死！万年前用杀气害得老夫修为倒退，性情狂暴；千年前又囚禁老夫，这一笔笔的账，今日就得算清。啊！有话好说，不要！我刚刚算到多少来着？什么？一巴掌，这么强，连洞天初期的狂蛟都毫无反手之力。罢了，你们魔云宗宝库内的所有宝物都拿来吧。啊、给给给，都给您，只要别拍我，给啥都行。还有。你们魔云宗的大门倒是不错，可惜我们天蓝宗没有。马上拆了，打包送给您。只要您能降服这狂蛟，我们魔云宗还愿意将天蓝宗重新翻建一番。哼，还挺上道。这狂蛟的煞气，像是被强行吸入体内的，而且比我当年铲除的那群魔族恶徒身上的还要强。你身上的煞气从何而来？哼，想知道，先打败老夫，受死吧！身上的煞气被他一掌驱散了。你的气息让我像是回到了万年前的那场大战，你比那些魔头都让人恐惧。万年前，到底是怎么回事？万年前的大战来得很突然，我还没来得及逃，就被波及染了煞气。伺候嗜血狂暴，如今败在你手里也好，我不想再受折磨了。杀了我吧！杀了，倒是可惜。不过是嗜血煞气，我的一粒丹药下去，别说化解煞气，之后化蛟为龙也不是不可能。真的，你要是能让我化龙，别说俯首称臣了，做你的宠物都行。那就去我天蓝宗当个护山灵兽吧。别轻易出来吓唬人就行。多谢高人，我们魔云宗上下承蒙高人大恩，铭记于心。嗯，三天后我就回到天蓝宗了，到时。明白，我现在就去拆门。嗯、师祖不在，听说姐姐又在闭关，我们俩。可是代表天蓝宗的脸面，来参观这次药山庄的招生大会的，可不能丢脸。放心，小爷我什么大场面没见过，沉稳得很。哼！哇，好热闹啊！<笑>啊，他们在试炼丹的资质，我也要去试试。走。哎中上品资质，像我这样的资质，怕是几十年才出一个。不错，可以进入内门。区区中等资质，哼，看本姑娘的，一个黄毛丫头，能有什么？刘光，刘光，刘光
这个金，一车极品资质，厉害啊！和小爷有的一比了，看见没？这就是我们天蓝宗的实力。这位姑娘，可否随我去见一下我们掌门？姑娘的资质定要记录在册，得我们掌门的嘉奖，想来也能让你们天蓝宗的名号更加响亮。还有这样的好事？哎，去啊去啊！那好吧。本姑娘就走一趟。徐老祖，我们魔云宗的所有宝贝已经放在天蓝宗的宝库内了，这天蓝宗也整体翻修好了。这是好了。糟了，太着急搬过来，忘记把名字改过来了。<笑>这不是等着您的墨宝吗？嗯。老祖，我们天蓝宗现在也太酷、太好看了吧？是啊，而且还是天武郡最难惹的魔云宗来为我们修建宗门，说出去还不知道多少人惊掉下巴呢。老祖，哼，不错，突破了元婴初期，看样子再过几日便能到元婴中期了。是老祖教的好，哎，怎么没看到霆锋他们呀？啊，药山庄向各个宗门发了帖，霆锋师兄和孔颜师姐去看了，应该不久就会回来了吧？老祖，这是？霆锋他们出事了。欺负那两个孩子也快半年了，今日我便当着他们的面儿教训你们一顿，到时候你们可得给我演得像一点儿。掌门放心，只是，掌门，你要是看中那两个孩子，直接把他们收进来不就行了吗？干嘛又是对他们的母亲下毒，又要演这出除强扶弱的戏啊？你懂什么？他们的炼丹天赋极高。想要真正收服他们，就得在他们危难之时挺身而出，让他们感恩，才会对我死心塌地呀、啊！啊、哦，原来是这样，还是掌门考虑周全。<笑>药山庄应该就在这附近啊，怎么还是没到？阿姐，你说靠咱们自己摸索这些草药药性，什么时候才能将娘的病治好啊？我才不管多久呢，就算要摸索十年、百年、万年、十万年，我也要救娘。你才几岁，也敢说十万年？仙、啊、仙、啊啊啊、人，你可知困在一处十万年，有多孤寂吗？只要能救我娘，我不怕。倒是有几分我的风采。带我去看看你母亲吧，她的命我救了。啊！老祖没按照约定在这里会合，肯定是要对我进行一番考验。我一定要将霆锋他们救出来。不像是能藏人的地方。阵法，好险！啊！弄我！
冰姐姐，躲过头发，有人来救我们了。你们还好吗？有没有受伤？我没事。学校周撤的简直就是个疯子，不断让我们实验各种药，看把独孤听风撑的。师，师姐。哦，对，他吃过老祖的必毒丹。哦，又冒出来一个小娘子，不知道炼丹天赋如何。如果是佳品的话，就又能多一个试验的苗子。听说姐姐小仙，还将丹药运用到阵法里，邪门在狠。什么？<笑>我手中的阵法可是有一百零八种变化，你只能乖乖听我的话，任我摆布。是吗？妖丹，是。上品高阶妖兽妖丹。哼、嗯！管你什么阵法。炸烂就行，太，太浪费了。服了吗？服个屁！你知不知道，这一颗上品妖兽的妖丹可以用来炼制七种不同的丹药？就这样随便？你管我！老祖给我的妖丹多着呢，我想怎么用都行。啊，妖丹很多。那，能问一下您这老祖的名讳？你不配知道。既然你输了，就把你所有的宝贝交出来吧。啊！仙人，不久前我娘忽然昏迷不醒，你快救救我娘吧！原来如此。啊啊这是什么？把我给你的灵丹给他吞服下去。太好了，娘，你终于醒了。娘，你感觉怎么样？好多了，感觉整个人都轻飘飘的。服了我的丹药。活个三五百年没问题。仙仙人，我想收你的两个孩子为弟子，学习炼丹之术，如何？那太好了，青儿、明儿，还不快拜师！弟子刘青、刘明，拜见师父。师父你们不是说他们每日都会来吗？人呢？我已经在这里等了三个时辰了，嗯，或许迷路了。嘿，就这么大点林子，能迷路？那掌门，我们现在怎么办？去他们家要人。嗯、用毒的人心思倒是歹毒，这药量控制的刚刚好。让人身体颓败，却不取人性命。看来他在炼丹之道上还有点造诣。师傅，饭做好了，您来尝尝吧。家里没什么好菜，闲人不要嫌弃。师傅，这些菜有我的功劳哦，我也帮忙了。嗯，很好。那为师就来品尝一下你们的手艺。刘青，刘明，又是他们！你们俩快给我出来！你们这群坏蛋！鄙人是药山庄掌门，听说我这两个弟子欺负了你们，我狠狠的教训了他们一顿。作为赔偿
，我愿意收你们为徒。我们已经有师傅了。啊，有师傅了？对啊，我们的师傅是个仙人，还一下子治好了我娘的病呢。不可能，你娘的病可是毒素日积月累侵入脏腑，怎么可能一下子就治好了呢？好，你怎么知道的这么清楚？师傅，难道下毒的就是你？我，我，你们年纪小，不懂事。我可是药山庄的掌门，你们做我的徒弟，将来可是要继承药山庄的。而跟着这个练气期，可是没什么出息的。师傅救了娘，师傅是恩人，我不会拜别人为师的。我也是。掌门，这两个小孩不愿意，那这，本掌门早就看上的东西。岂能被别人半路劫走？你去将这个练气器杀了。是。不要！不准你们伤害我师傅、嗯。啊！这两小孩居然挡住了金丹期的一击，不可能！抢我的弟子，你是第一个。你，你给我吃了什么呀、啊？自己的毒药都尝不出了吗？我只不过增强了药性，拿走了你二十年的寿。来呀，快扶我走！收拾东西，明日随我回天兰宗。是是，师傅。这衣服真好看，多谢师傅。好了，我现在教你们炼丹之术。你们看好了，最高深的炼丹之术，是运用灵药的不同灵力属性来进行搭配。简而言之，就是如此。这样便好了，看明白了吗？师傅，我们看是看明白了。可我们没有这么强的灵力啊！对呀、啊，我炼丹都是强行用灵力将所有的灵药药性融合，其他人学起来怕是有点困难。师傅，我们回来了。老祖，药山庄的人胆子倒是大，居然敢对您发出通缉令。不过他们也识趣，刚发出一刻钟就收回了。哼，得亏他们手快。不然，我定要将他们全毒翻了。师傅，人抓回来了，就是这个变态关了我们。关你们是为了丹道，何来变态？逼我们天天吃丹药，还不是变态？你，百毒不侵，百年难得一见。你啊，灵力精纯，扛得住老子丹药的药性，万中无一。你们天生就是试药的好苗子。丹道也因为你们的存在而发光发热啊！哈哈，我我这么厉害啊！哼，傻子，他在给你戴高帽呢。嗯，我说的可是实话。在你们身上试药的这几天，我校准了十几种丹药的药性，你们可谓是……这，这是五阶高级灵丹啊！这色泽，这香味，都是极品。谁做的？做了多久做出来的？三年还是半年？那……你吓到我徒弟了。你似乎很懂丹药。懂？开玩笑！我敢说第二，没人敢说第一。要是有足够的人手，刚刚那个五阶丹药，我也是能练出来的。足够的人手，炼丹。
秦叔，你刚刚说药山庄下发了我一刻钟的通缉令。是啊。哎，师傅，你去哪儿啊？抓人。哇，师祖好帅呀、啊！又有好戏看了，等等我。哎，那个练气器不知对我下的毒做了什么手脚，竟然把药效发挥的这么淋漓尽致。不过，等我这炉丹要练好了，怎么？不好了！又怎么了？那那个练气器被人找上门来了。就在广场上呢。什么？可恶的练气器！嗯、这些人是谁啊？气势汹汹，是来踢场吗？我们是天蓝宗的，这是我师傅徐老祖。是我们下发通缉令的那个徐阳，不错，我师傅大人不计小人过，给你们药山庄个机会，垂死挣扎一下。你们药山庄挑选几个炼丹师与我老祖比试，赢了老祖便放过你们，这些也是你们的了。哇哇！不过要是输了嘛，你药山庄此后便要听我天蓝宗差遣。一个练气器和我们比炼丹，简直是送钱啊！比就比，比个屁！不比，掌门，比炼丹怕什么呀？我们我说的算，不比。药山庄向来不拘比试，这次怎么怂了？实在很奇怪。你们知道个屁！这个练气器丹术邪门着呢。当然要比。参见太上长老。可是长老，丹道一途。本质求变，唯有不断磋磨学习，方得其道。既然有人来挑战，乃是本门姓氏，自然要应下。这个老头的话，听着倒挺顺耳。居然能见到药山庄六大有名的炼丹师奇出的景象，我也太幸运了吧！一个炼气器竟然能够得到这般重视，这辈子是值了。用你们面前的灵药炼出的丹，种类不限。品质高者胜。师傅，上啊，干翻他们！哎，想他朋友，总感觉有点丢人。以一炷香为限专业的炼丹师一下子就进入状态了，不知道这个炼气器，哎，他怎么没动啊？师傅，好厉害啊！啊，师祖还没开始呢，你在这瞎叫唤什么呢？好戏还在后头呢。这个炼气器又想耍什么花招？我们只是看了，估计是想偷学吧。我后猛烈些，月灵草也在放伴侣，不然你炉中必毒丹药性会减弱。啊、加了寒星草，还放了聚霜花。聚气丹本性应当温和，两者都加进去只会适得其反，只能选一种。凝血丹中需要的裂柴血，怎么放成了血凝草呢？罢了，再放些火山岩的碎片会好些。这个炼气期说的是真的假的？不会是瞎说的吧？难道说这徐老祖会闻香识丹？怎么可能？这可是顶级炼丹师才能做到的。你这培元丹中。固之草用的虽然钝，但与你的灵火不相识，这样便能提升两个品级
在往外散，全部都是。平日里我只能练出二阶终极丹药，改练了丹方，居然一下子练出了二阶极品灵丹。千年来，炼丹师历经万难，才能想出办法提升丹药的品阶。可是，在他几句话下，居然瞬间改变灵丹的品阶。在下服了，您在丹药上的造诣远超于我，是我们药山庄输了。等下，长老，他也没炼丹呐，怎么这就认输？是不是？不可胡说，他的实力远在。我确实没炼丹，我也不会炼丹，我只会。别打！师祖不愧是师祖，赢得漂亮！师傅万岁！师傅你是最强的！玩腻了，一起上吧！起是大夏第一洞天期的将军，厉害呀、啊！你不在天武郡好好做你的郡主，来我这儿干嘛？不知陆将军可听说了魔云宗之事？魔云宗，他们又惹什么祸了？那倒没有，不过他们最近臣服于天蓝宗了。哦，天蓝宗，有点本事啊！什么来头？本来是天武郡内快解散的宗门，但他们的老祖出关后，嚣张的不得了。听说前几日药山庄的解散也与他们的老祖有关。哼！若他们真有几分本事，你赵郡主将他们拉拢在身边，好好掌控着，不就行了吗？实不相瞒，我曾派人去拉拢天蓝宗的人，谁知道他们不知好歹，还对我的人下手。他们风头越来越盛。就怕有朝一日，破坏了您要求的宗门间的平衡，那大夏可就……赵天虚，你斗不过天蓝宗，想借刀杀人，玩心计都玩到我头上了呀！不敢，将军明察秋毫，我这可都是为了将军着想啊！哼！不过我也好久没管管这些宗门了，也是时候该除草了。将军，我这里备下酒水，恭候您凯旋。不会下了毒吧？哼，谅你也不敢。哎，你就在这儿等着，我会将天蓝宗老祖的头颅带下来。是。怎么样，服不服？傻子，把纵身让起开！你突然扑过来，算什么功法？你不懂，我这叫擒拿术。所有的擒拿术，你封了门。我乃大夏国将军陆开山，你们天蓝宗打劫魔云宗，强掳药山庄，罪不可恕。哪个叫徐阳？滚出来受死！又有人上门来挑衅。就不能清静一天吗？好久没人上门找茬了，小爷陪你玩玩。傻子，别冲动，他可是洞天期的修士。哎！哼、啊！哼、啊！啊啊啊是洞天期，好大的气劲！哟，好小子，还能接我一招
。那这样呢？没事，外面传你们很厉害，原来是用毒、啊。你们老祖呢？装什么缩头乌龟？本事不错，你来的刚好，今日就借你一用。什么叫一用？听说孔岩、平风、啊，看好我的运镜法门。老子在和你说话呢，你在看哪儿？嗯一根指头挡下了我的刀，汇力于一点，可抵万钧、嗯；散力于八方、啊，鬼神难破。啊啊啊啊啊啊啊啊、师傅，我懂了，你的意思是啥也不管，只管干，对吧？你懂个虫子呀！你看不出师祖的每一招都是抓住对方的弱点，主动出击吗？我的弟子们还没学会呢，继续啊！该死，没想到他这么强，看来只有攻击他的神识了。我魂幻流，神识攻击，这是仙境，一个炼气期的神识世界，居然这么广阔。怪了，师傅他们怎么不动啊？任凭你再厉害，也逃脱不了被我吞噬的命运。这<笑>这，这难道是开天辟地的神兽凤凰？怎么会有人的尸骸有这么强大的力量？啊、这怎么回事？啊、黑色凤凰，仙境变成了魔域，这到底是什么尸骸？饶、啊、饶命！是仙，是魔。发生什么了？他死了。师傅，这是什么招数啊？他怎么看你一眼就死了？这人看似是个武夫，绝杀其实是魂技。不过他的魂技很古怪，应该是来之前就中了强魂咒。该死的徐阳，不但杀了中了强魂咒的洛开山，还破了我的移魂术。洛，洛开山，徐阳，算计洛开山灭我天蓝，你躲在后面渔翁得利，好手段啊！不过，你就没算过失败了得罪我会有什么下场？不，不要杀我！我何时说要杀你？我可是很有同情心的。这，这倒……但你可能不知道，我的同情心有点贵。老子，我的储物戒都装满了，地上这些宝贝都装不下了呢。这天武郡郡主干嘛给咱们送这么多宝贝啊？哼，我对他有恩。您对郡主有恩？什么恩啊？不杀之恩。哟，这哪来的俊俏小公子啊？<笑>好嫩啊！姐姐，我的脸。三娘，你回来了。老祖，我用灵船将白姑娘和她的族人送回家后，听人说南边有重大灵宝即将现世，好像叫什么？
，深海蓝心。深海蓝心。即便是仙界灵宝乌鲁菩提，也没有办法提升我的境界吗？师傅，东海有一至宝，名深海蓝心，弟子去取来，他或许能提升您的境界。回来，师傅。深海蓝心是固魂圣品，对我无用。可是师傅，不试试？不用试。况且最近妖魔作乱。东海不太平，我不希望你去冒险。莲雪，该练习大眼蓝印剑法第六十三式了。莲雪。寻找深海蓝心，若是他无用，林雪会觉得伤心；但若是有一线生机，林雪却没有抓住，会一辈子难安。这周围竟无一人受欢。林雪，老祖，老祖，您怎么了？秦叔，你陪我去一趟东海。好，那我们什么时候出发？现在。自从您知道深海蓝星出事后，似乎有些心不在焉。这深海蓝星有什么特别的地方吗？我的弟子连雪，因寻找深海蓝星而死，尸骨无存。如今，深海蓝星再次现世，我要用它来祭奠连雪。老祖，若是没有寻到连雪师姐的尸身，也许她还活着呢。便如此吧。那群不长眼的强盗，居然敢来我们岛上放肆，结果被打得屁滚尿流了吧？活该！我和你说，当时我就在现场，海破宗那个仙姑蓝色的剑气哗哗两下，一片强盗倒下了，那叫个痛快呀、啊！蓝色的剑气，我没看到。秦叔。去海普宗。嗯。明寒古树，树根倒是很好的炼丹药材。而来的人类，滚开！居然有灵石了，倒是难得。大胆小贼，你在对我们的万年虎兽做什么？玉七七居然有这么强的防护罩，尝尝姑奶奶我的绝招！这是。大眼蓝翼剑法，你怎么知道的？这剑法的名字，除了宗内之人，不可能有人清楚。为什么你？为什么？啊、我的剑、啊！这不是大眼蓝翼剑法特有的剑气吗？看着比师傅的还厉害。
是又怕是宗主也达不到这种境界。大眼蓝玉剑法共有七十二式，每八式为一层。此剑法取自凤凰不灭之意，攻无不克，遇强则强。啊，有七十二式。我们只有八十，你知道这么多？难道说，宗主，宗主，宗主，天大的好事！什么事？又慌慌张张的。他，他，他们是谁？你怎么带陌生人进来？他，他是太师祖的师，师傅。什么？梦瑶，你又被骗了。太师祖说过，除了他的师傅之外，没有一个男人是好东西。能让太师祖这样夸赞的男人，定然如同仙人一般，怎么可能只是个练气器？可是，他长得确实很像仙人啊！你不要被这个人的外貌骗了，臭小子！你打扮成这样，是为了抢夺我中正宗之宝——羊皮卷。还如此强大的灵力，连我这个洞天中期都招架不住。剑招气势足，而意不够。想来你修为的桎梏，影响了你的剑意。你怎么知道？宗主，放心，老祖是在帮他们。破了一百年的桎梏，升到了洞天大圆满。多谢前辈相助，之前白安言语有些冲撞，还望前辈宽恕。可否请前辈告知姓名？我，天蓝宗，徐阳。徐阳，这个名字好像在哪里听过。难道弟子于白安参见祖师爷？啊，祖祖祖师还不跪下？祖师爷恕罪。起来吧。之前你说的羊皮卷在哪儿？祖师爷稍等。这就是您要的羊皮卷了。老祖，这是……这是我当年探查到的一些宝物的地点，我怕忘了，就写了个羊皮卷交给连雪保管。除了羊皮卷，还有别的东西吗？太师祖不让宗内的人进他曾经住过的院子。肯定是给您留的，祖师爷，你带我一起去看看吧。没大没小，嗯，带我去看看。嗯，祖师爷，就是这里了。我先进去给您看门。哎、原来这里一直有阵法守护。连雪这丫头，还是这么喜欢到罗宗去。啊！老祖，这地面怎么了吗？有只灵兽在下面。我懂了，这一定是太师祖给祖师爷的信息。秦叔，你们在上面等我。嗯。万年奇兽，降临水母。
这种奇兽，要是我，铁定对付不了。哎，你们说，嗯，人呢？啊，中毒呢？失魂软香。机电，这小水母还挺有意思。林雪从哪儿找来这种奇奇怪怪的灵兽？生命力化为自身灵力来攻击，不错，以你的实力，倒是能很好的护住海婆宗。记好了，要是有人带着有我气息的簪子过来，他就是你真正的主人，你就把我给你的东西交给他。自此，毒对我来说便无用了。啊，原来祖师爷还会炼丹啊！哎，奇怪，这丹药好精纯啊，吃下去好像一点杂质都没有，全部被吸收了。当然啦，老祖的灵丹可厉害了，吃下后想要升一个境界都行呢。一一个境界，这真的吗？当祖师爷的弟子也太幸福了吧！祖师爷的弟子，请说。老祖，你有什么发现吗？有一块地图，应该是深海蓝星所藏之地。还有，以后他也是天蓝宗的护守之一了。哇，变小了，还挺可爱的呢。祖师爷，嗯、祖师爷，当年师祖创立海破宗的初衷，就是为了等您。如今，等来了您。我们海破宗也都应当成为您的弟子，请祖师爷收下我们。好，天蓝宗本有九门三十六堂，此后，海破宗便归入天蓝宗，名为剑门。是是。对了，门口的树我要挖走。啊啊啊啊跑这么快干嘛呀？发生什么事了？啊！哎呀，岛上来了好多元婴，还有洞天的修士，要去寻什么蓝心。他们打起来，我们这些个凡人要是被殃及吃鱼就糟了。哼，我要的东西，他们也配抢？请说，走。是。老祖，先是药山庄成为我们天蓝宗的药山门，现在海破宗也成为我们天蓝宗门下的剑门。<笑>我们不但赚了好多钱，宗门也越来越壮大了。哟，这哪来的小美人啊？还带个炼器起来东海，这可真是太危险了。<笑>就是啊，要不让我们两个元婴中期的修士带你们去树林里好好教导一下呀、啊？<笑>又来了两个不会看气氛的家伙，去陪他们玩玩吧。好，小美人
，何必这么执拗呢？嗯、啊，和我们动手，对你可没、啊啊啊。臭丫头，下手真狠！究竟界虽弱他们一级，但实力是他们之师。青莲邪火，够、啊！在下赵鹏，平生最恨恃强凌弱。刚才见二位进了树林，怕有危险，便跟了过来。没想到姑娘剑法精妙，是我多虑了。只是元婴修士背后都会有大家族，若是不铲除干净，怕是会留后患。所以，在下才出手。原来是这样。温和有礼，言辞恳切。哼，一个本想黑吃黑的小人。立刻转变成卖人情的好人，这人如此八面玲珑，倒是有趣。若是二位不嫌弃，可否让在下与二位结伴呢？当然可以。好香啊！闻着像是吞元妖鱼的味道，中品灵兽居然拿来烤着吃，去看看。哎呦呦呦呦呦！好烫好烫！哎呀，人间美味呀、啊！前辈，你这鱼……想吃我的鱼？不可能，绝对不可能！这般美味，我要独享，你们没有机会的。这也算美味？你没吃过好东西吧？你说什么？这灵胶肉品质很高，生前应该是护山灵兽吧？烤了吃，倒是暴殄天物。哦，没想到这个炼气器。居然能使出这么快的剑！这难道是集一万种灵华的退化秘？没有个千年怕是酿制不出啊！你居然拿来当调料，<笑>高酷，我喜欢。这是热源山深处，三千年才结一颗的赤灵果，如此罕见，却用来烤肉，实在。真灵离火阵，这不是连元婴巅峰修士都能困杀的地级中品法阵吗？这么多罕见的东西，使用的如此随意，这个炼气器到底是什么身份？老祖，太香了！哎，我我感觉好像。明心静气，自有所得。老祖，我升到元婴中期了。好快，这位姑娘潜力还真是不容小觑。不，准确说，不容小觑的，是她。
，一条鱼都舍不得给，还想吃我们老祖的烤肉？这这，等会儿抓头还你。啊啊！这个感觉，哦，肉嫩多汁。带着甜甜的花蜜味和果香，皮焦软酥，脆脆的，一点都不腻。这是什么人间美味呀、啊？前辈，这是怎么了？好吃到哭了。将老夫口中之事，老夫定要将你炸碎。这么新鲜的食材，炸碎了可惜。那那是那是，呃，光顾吃肉了，还没问您是。天兰宗，徐阳。哎呀，那兄弟啊，哎呀，我黄天遇到你简直是走大运了。哎呀，我从来，我从来没吃过这么好吃的肉。徐兄弟啊，你是练气器吗？怎么看着这么古怪呀？哪里古怪？呃，从境界上看，确实是练气器，但是从气运上看，深厚的不像话。哎，总之就是很古怪。哎，行了行了，不管了，还是吃肉要紧。气运。前辈，你这么贪吃，来这儿，该不是为了找什么新的食材吧？小丫头，你说对了。我听说深海蓝心马上就要出事了，说不定会吸引来众多的灵兽，到时候我就能一饱口福了。<笑>这深海蓝心可是少有的灵宝，前辈却只想吃灵兽，倒真是洒脱。赵兄，你也是来找深海蓝心的吗？是啊，佳期生病，命悬一线。有人和我说，唯有深海蓝心可以治好。这一行定还有许多凶险，但我若是能得到一小块深海蓝心，让我做什么我也甘愿。啊！地怎么突然动了？深海蓝星出事了。哎哎哎、这座岛便是深海蓝星出事的地方，难怪万年间无人寻到它。蓝心，我志在必得。你们要是识趣，就赶紧滚。到时候打起来，老子可不会手下留情。啊修炼了宗门内不外传的护体功法，就连洞天期修士也不能。洞天修士也不能什么，也不能。你是不是想说，洞天期修士也不能伤你分毫？和我下去，剩下的人留在这里。任何一个想要进漩涡找深海蓝心的人，统统杀了。知道了，大哥。大哥
修士都死了。洞天初期能借我一个洞天中期的功绩，不错呀。洞天中期和洞天巅峰，几个喽啰根本就不够砍的。在下赵鹏，并没有夺取深海蓝心之意，只是加期病重。若二位能给予我一星半点的深海蓝心，赵某感激不尽。一星半点儿，行啊！你们把我们两个哄开心了，我们就施舍你一样。你们想怎么开心呢？不如你们就学狗叫，爬到爷这块来，把爷的血舔干净了。哼，就从你开始吧。愣着干什么呀？快点啊，跪下！天修士仗势欺人，脸都不要了！臭丫头，你说什么？这是元神期修士的气息。你元神修士仗势欺人，脸都不要了！啊呸！本事不大，学话倒是挺快。前辈。你有几分我们老祖的气势了？那是。哎，不对，小丫头，你的意思是，老夫比徐兄弟还弱一截？那当然了，老祖是最强的。不过是元神初期罢了，又如何？实力瞬间暴涨，就为了舍命一击。哎呀，徐兄弟啊，没想到你实力这么强啊！教教我，你怎么隐藏修为的？没隐藏，我就是练气器。你这实力还练气器？炼气瞬秒元神，这个需要到底是何方神圣？这海里的气息压迫感好足，我一个洞天气的修士，都有种喘不过气的感觉。哎，这漩涡可不像是天地造化所形成的，倒像是一个灵宝。他叫凌天符途径，是一个空间防御的灵宝。徐兄弟，你怎么这么清楚？青树，一会儿动静会有些大，你们不要站在漩涡边，我去去就回。老祖，小心！居然直接跳到漩涡中心，徐兄弟还真是艺高人胆大呀！老夫佩服。这些鱼怎么就盯着我们攻击？哎，大哥，这海底太古怪了，我们的灵力一直在消散，防护罩使不出来，连打出去的攻击也像棉花一样。大哥，我们赶紧走吧，再这样下去，我们怕是都要死在这儿了。娘的，你以为老子不想走啊？灵力散了，法宝也使不出来，该怎么走啊？哼。完了完了，他们要准备一块攻击我们了！一个练气器，这妖鱼怎么没有攻击他呀？你们在这里守护了万年，也是时候回去了。人呢？人呢？他他要干嘛？是
so.被徐兄弟拿到手了，原来宝贝不在他们手里，该死！白白损失了这么多兄弟，就抓了这个小丫头，也不算空手而回。的窝去，不过，徐兄弟能给你溜走的机会吗？哎，徐兄弟，你怎么还不追呀、啊？我不会飞。哦，原来是这样。什么？你不会飞？
，徐兄弟，你你不会飞啊？我是练气器。哎，这，你真的是练气器啊？哎，既然这样，徐兄弟，你放心，老夫去追，哪怕是天王老子，老夫也打得他满地找牙。能救我妻子的深海男星就在他手上，现在只有我们两个人。我若是动手，不行，徐兄弟并非恶人。若是用这种手段救了我妻子，他也会瞧不起我吗？你有两个选择，什么意思啊？一，付诸全力，与我不死不休；二，替我救出青书，我救你妻子一命。我的灵船不急动天修式的速度快，能否抓住这个机会，你自己选是深海蓝星，你带了个丫头回来有个屁用！其他的人呢？宗主，对手实力太硬了，兄弟们都完了。不过这丫头和他们讲好，他们一定会带着深海蓝星来救他的。有您在这坐镇，不管他们怎么耍花招，也逃不出您的手掌心。这深海蓝星不是手到擒来。哼！你笑什么？我笑你们狂妄自大，鼠目寸光，自以为实力不凡，但遇上我们老祖，怕是吓得连话也说不清了。放屁！我们老大是元神期的大能，你们老祖什么修为，敢和我们宗主比价？我们老祖，他是练气器。练气，我没听错吧？练气气，你莫不是个傻子吧？连修为高低都分不清，一个练气气还需要我们宗主出手？我一个洞天挥挥手，他就能灰飞烟灭。哎，你们这海魔宗附近连个能吃的飞禽走兽都没有，这地方哪是人待的呀？哪来的老疯子，敢在我们？黄前辈，赵兄，老大，就是他来动动手。在下赵鹏，阁下想必就是海魔宗之主了。深海蓝心呢？深海蓝心就别想了。不若阁下换一种灵宝如何？只要是赵某有的，多好商量。商量？你够格吗？<笑>这个老的看着还不错。哦，还挺横。老夫就喜欢啃硬骨头。你大可试试。一封刃，什么玩意儿？啊、这，这难道就是老祖提过的，只有魔修才会的兽法？我们宗主早就突破了平常修士的底魄。就算同样是元神期，也不及我们宗主。许久未尝上高等修士的血了，就拿你先开开荤。屁话真多！等会儿就把你炖了。
老曹，撑不了多久了。飞鹰，冲！承受我们自人之力，我看你这杰信还能坚持多久？徐兄，你什么时候到了？这船怎么这么慢？我们坚持，坚持不住了。哈哈哈哈哈哈！要是将你这一身血肉炼化的话，我身上这旧伤就能好得更快了。嗯，哪儿来的一艘灵船？徐兄，哎呀，徐兄弟，来的早不如来的巧啊！哎，哎，去哪儿啊？徐兄弟，我们在这儿。秦叔，没事吧？老祖，我很好。哪儿来的混小子？毁我海魔宗大殿，老子要定你！是你。这么多修士的精心，足够让我的修为更进一步了。哟<笑>，好凶恶的小猫呀！师傅，把它给我练练手吧。拿去玩吧。玩我？你们才是我元神大圆满的垫脚石。嗯。啊竟然震碎了我的心脉！啊！小猫乖，你以后可不能乱咬人哦！不，不敢了！求高人饶我一命！我下次再也不敢了！放我一马吧，留我一条贱命，让我，让让我赎罪吧！魔灵酒。我可以给你一次机会。哦。呀！我的脚。林雪，这只脚还不错，回去为师给你练个法宝防身。好呀，好呀。那……那……我……我……我……他怎么了？怎么见到徐兄，连话也不会说了？哼，他肯定是被老祖的气势吓到了。你是？高高人，饶我一命，别杀我！我好不容易恢复点修为，留我一条贱命吧。原来是你，万年过去了，看来你还是死不悔改。万年前？啊啊啊！不不不要不要杀我！我知道和您在一起的那个仙姑的事。说，说一个字的话，我让你生不如死。我说，我说，万年前，我正在东海西隅的峡谷中修炼，我忽然被强大的气息惊扰，只见一群人正在围攻那个仙姑。那是我的脚。哪里的修士？大天
来一剑法第三式，连翼双飞。你们到底是谁？是上界的仙，还是外域的魔？这难道是在献出自己灵力和肉体，用来召唤强大的灵吗？信术。兰心，我不能死。师傅，对不起，我只能用那一招了。去，叫林亮一阵。杀敌一千，自损八百的两一阵，这女人疯了不成？爆炸之后，我便没了意识，醒来，那位仙姑也不见了。从没听说过修真界有这样厉害的修士，这些人到底从哪儿来的？修真界的传承，万年前便已断绝，最早记载的是几千年之前的事。这样看来，说不定与那些厉害的修士有关。高高人，该说的我都说了，那我就退下了。此后我一定重新做人，再也不做坏事了。只要再给我一万年的时间，我就能重回巅峰，不，甚至更上一层楼。到时候，休仇报仇。为什么？你答应？我向来只给人一次机会。手法凌厉，杀法果断，徐兄，真让人心惊啊！老祖，连雪师姐的事……连雪她并没有死。真的？她在哪儿？这储物界里的空间太小了，不知道能不能装下这么多宝物。哎，这灵丫头收取宝物怎么这么熟练呢？这一万年来，那只小猫倒是存了不少宝物。这是。生魂来疗伤，怪不得叶灵雪的功法那么邪门。这功法的修炼路数，与人间修士完全不同，应该是当年连雪击杀的几名修士所留，被那只小猫捡了回来修炼的。老祖，我发现那边不但有漂亮的奇珍异宝，还有很多灵兽，不如咱们……嗯，哎，哎，这个好。哎徐兄弟，真是托了你的福啊！太香了，<笑>前辈，慢点，还有好多呢。对呀、啊，赵兄，你妻子到底是什么病？其实，我妻子她的肉身已经死亡，仅有一缕残魂，被我强行用灵力留了下来，再想不出救她的办法，不出半月，她的残魂便散了。她既然能肉身死。
而浑不灭。想来，他是某种特殊体质。我们现在就出发吧。哎，出发？那干嘛呀？治病。徐兄弟啊，你说让灵丫头一个人留下来收拾海魔宗内所有的宝物，他会不会？放心，青书深得我真传，不会落下任何一个宝贝。不不不，我不是这个意思。哎，徐兄，我还是想多问一句，我妻子的病，有几成把握能？哎呀，赵老弟，徐兄弟只要应承下来的事，就是十成十的把握。你呀、啊。就把心放回肚子里去吧。邪魔歪道的修士打劫了，应该不只是打劫。嗯，也对，若是修士打劫也就算了，怎么连人都没有了？嗯、淑娘不见了，怎么会呢？一个人也没有了。赵兄弟，你还好吗？杀妻冥思。留了活口，他应该知道什么。追！你跑得了吗？一定是你带走淑娘的，她在哪儿？刚才这一击威力强劲，这两个修士修为不低。快说！这人的杀气太弱，可我刚刚感受到的杀气不是一种。怎么没了？好，风烈拳！那、啊，赵兄弟。夫也尝尝你的手段，这可是你说的？黑煞宝剑、嗯嗯，完了、嗯啊！原来是这面宝镜散发的精纯煞气，嗯，是个好宝贝。哟，还有个炼气器呢，你也进来吧。定，灵力无法运转。放心，徐兄弟在，只要他不被吸进来，我们就能。啊，徐徐兄弟，你你怎么也进来了？破。这法宝既能当储物空间，还能防身，青书应该很喜欢。徐兄，我们都被困住了，你怎么
。哎呀，徐兄弟怎么可能被困住啊？他不是刚救了咱们俩吗？啊！我看徐兄是借外面的笨蛋的腿，带咱们去他们的老巢。啊，原来是这样。徐兄，接下来你打算怎么办？当然是全面。师兄，宗门至宝都给你了，这次收获不错吧？那是，还抓到了两个修为，啊、怎么回事？哎，这灵宝！救命！怎么样啊？师兄，你是在游戏我们？我不知道，啊，给我回来！这到底是怎么回事啊？啊！啊！徐兄弟，你这招真是高啊！不费力的就来到这帮兔崽子的大本营了。土心教，原来是这帮邪魔外道。土心教不但弟子血脉十分特别。还抓了不少有特殊血脉的修士，据说他们教主十分强大，只是很少出手。徐兄弟，这次你可别出手啊！老夫早就瞧他们不顺眼了，这次正好耍耍这些小王八蛋。奇怪，怎么没人出来呢？方圆千里的修士都被抓干净了，没想到还有三条漏网之鱼，<笑>嗯、有点意思。让我来。哼、嗯。嗯狂战血脉，应该是人狂心不乱，有神兽之味。他这种受伤变癫狂的，怕是后天强行融入什么妖兽的血脉之力，强行模仿。徐兄，你对血脉之力原来这么了解？这强加的血脉之力，并不持久，应该还有别的手段。这小子简直是疯狗！你可真……让我兴奋，是时候给富二点真的了。满途修罗阵，怪不得感觉不到几个活人。图心教的弟子几乎都献祭给了大阵，无数稀有血脉练就的大阵，哼，有点意思。我倒要看看，你怎么在我屠仙教用秘法研究出来的阵法中赢我？什么鬼大阵法这么阴险？气吞山海。起码有
元神后期的力量。你血脉如此低贱，凭借一己之力修到元神期，已经是你的极限了吧？我最厌恶你这种人了，去死吧，黄老！你的血脉不错，教主一定会喜欢。等我解决这老头，就轮到你了。什么？一条小狗只会乱叫。我是拥有强大血脉之力的人，怎么能被你这个低级血脉打败？不好，他要变得更加狂暴了。这阵法模拟了特殊血脉内息的运转，再将其强行灌入身体中。不错，我之前怎么没有想过？反击阵法之力，这一枪。这不不，我的力量！区区这点血脉之力，还给我，还给我，还！走吧，还有条大鱼呢。就这样容易的解决了？玄阴血脉果然强大。即便有古剑的加持，我也很难将其完全吸收。费功夫，你身体里居然还有罕见的催灵血脉，刚好用来加速炼化这女人身上的玄阴血脉。到时候这石脉花完全开花，这玄阴血脉就是我的了。分了还童，终于，我体内血脉之力的反噬已经开始消退了。回光返照而已。什么？你体内血脉之力的反噬已侵入骨髓，光变个脸有什么用？胡说！你个练气息的，懂个屁！等我吸收这玄阴血脉，交给我。黄老，你去救人。好。休想你！你。是我的猎物，可恶！这个练气气的是有了什么法宝吗？怎么这么香？爆裂招，死吧！这是月明雪鹰的血脉，知道就好。还不连凶兽的血脉都放过，你还真是不当人！好强的灵力！还有别的吗？使出来瞧瞧。你可别后悔、啊！永宁血红
让人神魂磨碎的血统，居然被你用来搞这些吓人的玩意，真是浪费！我我的眼睛！你虽吸收了众多血脉，可惜你根本不理解什么是血脉之力。杀了你，我杀了你！将自己所有的血脉之力凝聚成双翼，有意思。我要让你为说出的话付出代价。无剑，再坚持一下，破开阵法，我们一起救你妻子。啊，快要成了。啊嗯、这把剑好大的灵牙。这把剑是血刺。第，师祖，是你吗？灵君，师祖，弟子终于见到你了。灵君，你怎么会在剑中？万年前那场大战中。我与这把古剑的主人生死相搏，虽然最后胜了，但我也快油尽灯枯。于是我把自己残存的神魂融入剑中，自此便被封印。只有触及师祖您的灵力，才会醒来。大战当前，当时为什么不找我？师祖，我们去过，但您闭关山洞前的那把锁，无人能破开。看来，用遮天锁困住我是早就计划好的。好手笔，师祖，我坚持这么久，就是等您的到来。好在，我等到了您。等下，你还可以。师祖，我的神魂已经被炼化了太久，早已消殒。现在的我，只是一抹神念。这辈子能做您的弟子，是我的福分。若是还有来世，弟子还愿投身天蓝宗门下。此物放入他的神识之内，一刻便能醒来。前的，哎，算了。如果别人说，我只会觉得是异想天开。在你这里，我觉得像天经地义一样。你接下来去哪儿？这，我觉得你那儿就不错。怎么样？可以。我天蓝宗正好缺少供奉，不过你可别打我宗内的灵胶和云兽的主意，他们可不是给你吃的。哎呀，行行行，到时候让灵丫头帮我抓。嘿嘿抓到护奔妖吗？
王，用他的蛇胆，我最起码能制作一百一十八种解毒丹。那，那你倒是快点取啊！我快坚持不住了。云师姐，我真的会变漂亮吗？当然了，画完你就是最美的了。真的吗？真的。大王神拳，好，小东，速度再快点。小东，屏住呼吸。哟，不错呀，你们居然撑下来了。三个洞天出气的修士，又来了几个可以试验的材料。我最近还真是走运。你们两个待在这儿别出来。好，好。一个半步元婴，一个刚踏入元婴。我看郡主真是多虑了。这天蓝松里一个能打的都没有，居然还特意派我们三个来。这个女人就交给我，我最喜欢听漂亮女人痛苦的声音了。那你听到自己的叫声，应该会更喜欢。流光幻影，什么？灵兽还会报，报有个屁用！让我用金环打死他们！什么东西？哼、啊！咱们的报单成了。从这个威力看来，似乎屠火草的比例少了一成，留下花花粉多了半成啊！天路散。被墙里破开了，看来还得好好改改。改？哼，已经没有那个命了。受死吧！终于到了，这次参加大夏国神舞会，我一定要一鸣惊人，横扫千军。<笑>这神舞会上多少深厚修为的修士，凭你还横扫千军？可笑！我敢瞧不起小爷？信不信一枪就能轮飞你？说大话谁不会啊？有本事比一场，比就比。这神武会的后院倒是个打架的好去处，就怕有人没准过来。比什么比？大会马上就要开始了。哼，这种人我一招就解决的，很快的。等等，小爷。傻子，这个时候打什么架呀？等一下。他娘的，怎么又这么傻？我来捉你！你说是先
脱下你的皮毛，那是妈有的,的眼睛。只怕是你先被吃掉。快做什么？还没好好折磨折磨他。有你！什么？隐身盾！该死！这帮家伙太难缠了！你快回去通知郡主！天蓝宗老祖，跪下！跪下！天武郡郡主，还是魔云宗？寻找郡主，他说天蓝宗老祖不在，杀天蓝宗一人，可得百万金珠。哼，看来上次的不杀之恩，这么快就忘了。他现在在哪儿？找郡主，在生物会赛场。哇，什么好厉害啊！这是血魂阵，好好钻研，于丹药上必有所得。多谢老祖，黄老，宗门交给你了。放心，伤痕消失了。多谢老祖。哇，分得好！就这么几只臭鱼烂虾，还不够小野党的。还有谁？打够了吗？还不快走！好，好，好！明明修为一样，实力却远远胜出，真不枉我亲自来一趟。哼洞天巅峰，哼，来得好！哼，惊鸿剑阵。九特回旋枪，雕虫小技。这家伙，接招！上品终极灵兽的腰丹。我怎么突然就自爆了？他是中了控魂之术，看他那样子，恐怕自己都不知道吧。之后再说吧，我们走吧。费了这么大力气，岂能让你们轻易走？
。三哥，八弟，不敢和你们打赌，今年的比赛啊，还是天武郡郡主府赢，肯定也没啥意思。身为皇子，你这样成何体统？还不做好？就是啊，五哥，你要是有三哥一半的稳重，父皇啊，说不定会更加重视你呢。哦，好戏开始了！这次的神武会，天武军郡主府内的修士肯定要拔得头筹。可不是嘛，比赛开始才一个时辰，他们就连胜七场，势不可挡啊！天武郡人才辈出。真乃我国幸事。是啊，次次都是他们赢，这天武界怕是容不下他们了。说不定哪天还想和皇城里宗门耍耍。五哥这话是何意？就是你听到的意思呗。那是什么？嗯谁的灵力这么强？徐徐阳，下！一个炼气器居然敢这么对待一个郡主？不对啊，一个炼气器怎么这么轻易的就把半步元神修士砸到地上了？过早。自震慑了全城。大胆，皇族在此，需要你。此乃赵郡主的私事，皇家不便参与。赵郡主，还是自行解决吧。这个炼气器不简单，还是不要轻易掺和进去。哼，这下有点意思了。让修士体内灵力阴阳逆转，怎么就变冷了？别冲动，这阵法有防护，你若强行用力，一个破阵法，看小爷打个稀巴烂！呀！啊！哎呀！好强的雷电！我怎么这么倒霉？以后读吴天风这个傻子出来，就遇到乱七八糟的事。小爷才才没那么容易放弃呢！破阵法，我走！傻子，没用的！再来，我顶！啊，没那么难受了，阵法的威力减弱了，真的。独孤天风，你好厉！独孤天风，你没事吧？怎么样，厉害吗？听闻赵天勋就是凭借这把陨星刀才能如此横行霸道，今日一见。倒是不虚此行啊！我耗费无数天才地炮，苦练十年才练就此刀，今日便让你见识一下。嗯
吸收了十九名洞天期修士的灵力，今日加上我的全部灵力，我就不信你还能分毫不损。应，星辰。赵天轩还有点本事，倒不枉本皇子对他看重。仅凭两个字，镇住全城的修士。他的实力应该不止于此。<笑>徐阳，你当初辱我，害得我家产失了一半，今天我终于报仇了。<笑>你们快看呐！<笑>这太巧了，没事儿，这太巧了。这种威力是练气起来，对，还能马上就可以啊。哇，严英就，这倒是陨星寒铁所炼制，倒是难得。不过，可惜了，他真正的用法，你不会。刀气会将所披之物化为陨星体，这才是此刀真正的力量。这么巧，我可差点没命了。这刀可伤了，肯定就没活了。这个炼器不但轻易的使出了陨星刀的用法，还挥出了如此磅礴的刀气。好，好啊，这才有看头嘛！修真界何时出现了这么厉害的炼器器？徐<笑>阳，你厉害又如何？难道你就没有弱点吗？好，弱点。你的三个弟子可是在我的混元阴阳阵里，在里面的人会感受到极冷与极热交替，随后便有断骨噬兽般的疼痛，他们的惨叫声一定很动听。这么卑鄙呀、啊！无耻！听吧，听听你弟子的惨叫声。你能不投降？这，干哥，这这，狗爷，你你能不能不要那么用力啊？啊不用力怎么能行？可是、啊、我疼啊！你就忍一忍就好了。你一个大男人，干嘛这么娇滴滴的？孔爷妹妹，让开，让我来。不要啊，师姐。啊！什么情况？哎呀，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我随时都可以。我的弱点，你错了，他们是我的秘密。我的阵盘，赵天勋，你想怎么死？不，不要！老祖，交给我们。最毒斩。就是你，把我们困在这里的，是你们逼我出这招的。
怎么回事？好难受！植物气息，难道是魔气？天魔魁梧，魔族功法，哼，终于亮出地盘。你知道？不可能，这功法应该极少有人知道的。幽魂术，天魔魁梧中的小把戏，可以控制生灵的神识。原来你知道这么多，那你就见识一下我天魔魁梧的大招——鬼魁术。我救了你一命哦。师姐，不用谢。惊鸿剑圣，等着，师姐，我还没。一点事也没有。师姐，你的剑质控制的越来越厉害了。都这个时候了，你居然还有心思发呆，太不把我放在眼里了！你，全都给我炸！我的修为十万年里固若金汤，毫无寸进，没想到再次碰到魔气后，有了一丝松动。可惜，这魔气太过驳杂，只是略微感应罢了。我还有一半的家产，都给你，求，求你放过我。你，不该碰我的逆鳞。秦叔，孔言，我们去郡主府看看吧。好嘞，老子，我时刻准备着呢。哇，师傅杀个人都这么帅。<笑>我们赶紧去吧。上次整理郡主府的东西用了好久呢。啊，对了，叫上三娘他们来帮忙吧。结结束了，我还没看明白怎么回事。这么结束了吗？这么快？这还看不明白？那个赵殿勋偷偷修习了魔族功法，功力暴涨，但还是被我师傅一招泯灭。怎么样，我师傅是不是很厉害啊？这个徐老祖倒真是不简单啊！看来有必要巴结一下。适了拂衣去，不愧是高人。那你这么厉害，一定是天蓝宗的核心人物吧？那是，小爷可是……哎、啊，师傅，你把我忘记了？哎哎，我还没上船呢，师傅。灵气往旁边放，玉石珍宝之类的放那边。这是地级高品的玉骨汁，中品的灵蔬果，还有清心草、蛇香根、青罗兰，啊，极品，都是极品啊！有了这些，炼出六件丹药也不在话下。说，啊、你还
还有没有私藏的宝贝？没，没有了。都告诉你们了，我们不敢私藏啊。大夏国三位皇子特来拜访天蓝宗徐阳。你想干什么？没长眼吗？我们天蓝宗在忙活着呢，乘人勿进。好大的胆子！你吃不吃的？屁话真多，别影响我们老祖休息。够霸道，徐阳，我就直说了，你要是答应做我的帮手，本皇子享有的一切珍宝玉石、金珠府邸，你想要什么就可以拿走什么，怎么样？这可是别人求都求不来的好事，你不心动吗？你，五哥，你那点东西就自己留着用吧，徐老祖。只要你能帮我，我会向父皇请求，任你为我大夏国国师，万人之上，享受最尊贵的待遇，如何？<笑>看来八弟你开出的条件也没什么用啊！<笑>三哥，你怎么给他跪下了？你，你简直是在侮辱皇家的身份！你，过来。三哥他，等一下，二位皇子，请回吧。你们敢对皇子不敬？天蓝宗眼里没有皇子。在下夏雨，大夏国三皇子，愿终身与徐老祖马首是瞻。在下夏雨，大夏国三皇子，愿终身与徐老祖马首是瞻。我喜欢和聪明的人说话。我要当太子，之后。你想要什么？对我来说，只需要动动手指。重点是我想要什么。徐老祖，请吩咐。我要你做三件事。徐兄弟，是和白丫头复生的洞府，我寻了个遍，还是北荒领地内的洞府灵气充裕，更加合适。不过嘛，北荒的宗门向来与大夏不合，我们去那儿还不知道会不会生什么事端呢。万年前，天下各个宗门。本就是以我天蓝宗为尊，哪有什么北荒大夏？若是他们敢来找事，我就给他们再立个规矩。老祖，怎么了？啊！你看那是什么？这，这是剑痕。究竟拥有什么样的力量，才能将大地劈开？这剑和黑眼术，难道说是他？这剑痕怕是有万年之久，居然还能感应到磅礴的剑意。气息还挺霸道的，哪儿来的雄势？不知道里面是天剑圣宗的禁地吗？老规矩，留下一手一脚，就可以滚回去了。不对，你们是大夏雄势，好大的胆子，居然敢在我们北荒胡说！啊几年没来北荒，你们这些小崽子是越来越没规矩了啊！我，我告诉你们，我那天师教是天剑圣宗的附庸，像我们这样的宗门还有很多，你们承受得起天剑圣宗的怒火吗？哦，是吗？我的规矩是
，顺者昌，逆者亡。你狂妄！我们天使就联合生化牛，我只管一个字。请说，黄老，你们先去峡谷尽头，那里应该有我的东西，我随后就到。是。师兄弟，出手倾斜啊！教主，想好了吗？啊、我我天师教上下愿愿以天蓝宗为尊。突破到元婴巅峰了，嗯，真奇怪，这里的剑意与我的剑意产生了共鸣，不自觉的就突破，好厉害的一把剑。这把剑是他的师傅赠予的，伴随了他九万年，几乎从不离身。老祖，你认识这把剑的主人？这是我师兄的佩剑，九万年前就随他飞升上界了。但是这把剑为什么会出现在这里？到底是什么事情，逼得师兄佩剑离手？这其中究竟还隐藏了什么？剩下来的这些，把皮给我包干净了，我都拿去做些趁手的利器来。严长老，方圆百里的灵兽几乎被您杀光了。再杀下去！老子练的都是杀伐的剑意，你杀阳气，凭你也配说三道四？怎么回事？啊，这是那把剑的剑芒。宗主有令，主有令，在外长老，在外长老，速速回宗门，要事商量。